Allora, di cosa stavamo parlando? Stavamo parlando della condizione necessaria e sufficiente, condizione necessaria e sufficiente per la diagonalizzazione. E ricordo l'enunciato, era diciamo una matrice o un'applicazione, una matrice o applicazione che sono la stessa cosa, modulo la solita identificazione, è diagonalizzabile, è diagonalizzabile se e solo se, se e solo se è diagonalizzabile come sempre sui reali, ma sui complessi il discorso è del tutto analogo, in R se e solo se tutti gli autovalori sono reali, tutti gli autovalori sono reali, il giorno in cui saremo sui complessi questo è automatico perché gli autovalori complessi lo saranno sempre, visto che un polinomio di grado n ha sempre n radici e hanno tutti molteplicità algebrica uguale molteplicità geometrica, molteplicità algebrica uguale molteplicità geometrica per ogni autovalore, per ogni autovalore. E cosa stavamo facendo? Stavamo provando a dimostrare questo fatto, questo fatto sono due implicazioni perché è un se e solo se, allora diciamo la freccia così è quella facile, questa è la freccia facile, implicazione facile. Cosa intendo con questa freccia? Se la matrice o l'applicazione è diagonalizzabile in R, allora per forza gli autovalori sono reali e la molteplicità algebrica è uguale alla molteplicità geometrica. E per fare questo, diciamo, la dimostrazione erano poche righe, diciamo, basta guardare la matrice nella sua, basta guardare la matrice nella sua forma diagonale, nella sua forma diagonale. E si vede che a quel punto è immediato che tutti gli autovalori sono reali e che la molteplicità algebrica è uguale alla molteplicità geometrica ed è uguale al numero di volte che quell'autovalore compare sulla diagonale. In questo caso, in questo caso, molteplicità algebrica uguale molteplicità geometrica uguale numero di volte che l'autovalore, numero di volte che l'autovalore, che un dato autovalore, un dato autovalore compare sulla diagonale. Valore compare sulla diagonale. Quindi la cosa interessante è fare il discorso opposto, cioè l'implicazione meno facile, questa è l'implicazione meno facile, non che sia difficile ma è meno facile. Quindi cosa intendo con questa freccia? Supponiamo che tutti gli autovalori siano reali e che abbiano le due molteplicità che coincidono, allora per forza la matrice o l'applicazione, che è la stessa cosa, è diagonalizzabile. Vediamo un attimino perché. Allora, che cosa vuol dire che le molteplicità algebriche sono uguali alle molteplicità geometriche? Allora, diamo un nome alle cose. Quindi, siano, diciamo, sia n la dimensione dello spazio, sia n la dimensione dello spazio. La dimensione dello spazio. Poi eh, siano, diamo un nome agli autovalori distinti, lambda 1, lambda k, gli autovalori distinti, gli autovalori distinti, che possono anche essere meno di n se alcuni sono ripetuti, e diamo un nome alla loro molteplicità, con molteplicità, con molteplicità 
M1, MK. Allora, per il fatto che abbiamo detto ieri sui polinomi, che cosa abbiamo detto ieri sui polinomi? Abbiamo detto che ogni polinomio di grado n ha esattamente n radici se contate con molteplicità. Allora, cosa vuol dire questo? Vuol dire che la somma di questi numeri deve fare il grado del polinomio. Allora, allora deve accadere che deve accadere che M1 più puntini più MK uguale a N, alla dimensione dello spazio, perché, eh, perché il polinomio caratteristico ha esattamente N radici, se contate con molteplicità. Il polinomio caratteristico a grado N ha grado N, dunque ha esattamente N radici, dunque ha esattamente N radici n radici se contate con molteplicità radici se contate con molteplicità adesso cosa sappiamo? sappiamo che per, poiché molteplicità algebrica poiché per ipotesi poiché per ipotesi la molteplicità algebrica molteplicità algebrica è uguale a molteplicità geometrica per ogni autovalore, per tutti gli autovalori lambda 1 e lambda k, gli autovalori lambda 1 e lambda k, deve succedere che, deve succedere che diciamo, lambda 1 ha autospazio, autospazio di dimensione M1, lambda 2 ha autospazio di dimensione M2 e così via, lambda K ha autospazio di dimensione MK. Adesso prendendo una base per ciascuno degli autospazi, prendendo una base per ciascuno degli autospazi, per ciascuno degli autospazi, cosa succede? Troviamo n vettori, troviamo n vettori, come li abbiamo trovati questi n vettori? Ne abbiamo trovati m1 nel primo autospazio, m2 nel secondo, m3 nel terzo, mk nel cappesimo, e visto che la somma degli m fa n, ne abbiamo trovati esattamente n, che sono autovalori, che sono autovalori della matrice o applicazione. Allora, per concludere, basta dimostrare matrice o applicazione. Per concludere, basta mostrare, per concludere, basta mostrare che sono linearmente indipendenti. Ecco il sole che arriva. Ma è tremendo. che sono linearmente indipendenti. Beh, allora, supponiamo che non lo siano. Supponiamo che non lo siano. Allora, indicati, se li chiamiamo V1, Vn, se li chiamiamo V1, Vn, Esiste una loro combinazione lineare, esiste una combinazione lineare non nulla, combinazione lineare nulla, ma con i coefficienti, ma con qualche coefficiente diverso da zero. Qualche coefficiente diverso da zero. Beh, scriviamola questa combinazione lineare, sarà C1V1 più C2V2 più eccetera eccetera più CNVN uguale a 0. Adesso facciamo un trucchetto, che è questo. Ciascuno di questi ha il suo autovalore. No? Questi sono tutti autovettori, quindi ciascuno di questi ha il suo autovalore e magari ce ne sono tanti che hanno lo stesso, perché 
gli autovalori erano ripetuti con molteplicità, quindi magari lambda 1 aveva molteplicità 3 e ci sono i primi tre di questi che hanno lambda 1. Adesso li raggruppiamo, li raggruppiamo, li raggruppiamo a seconda del loro autovalore, a seconda del loro autovalore. Ed otteniamo una nuova scrittura, otteniamo una nuova scrittura fatta come? Fatta di questo tipo qua, ci saranno dei nuovi coefficienti che chiamiamo C1 cappuccio W1 più C2 cappuccio W2 più, questa volta sono solo K, CK cappuccio WK uguale a 0, dove? Diciamo f di v1 è uguale a lambda 1 v1, quindi w1 è quello che corrisponde all'autovalore lambda 1, questo corrisponde all'autovalore lambda 2 e così via fino al k, f di wk uguale a lambda k wk. E adesso usiamo un lemma, adesso c'è un lemma, adesso basta mostrare Basta mostrare che autovettori corrispondenti ad auto valori diversi, corrispondenti ad autovalori diversi, diversi, sono linearmente indipendenti. Sono linearmente indipendenti. Se mostriamo questo, avremo che se mostriamo questo, mostriamo questo, allora, allora i vari C saranno tutti nulli, saranno tutti nulli e avremo concluso. Beh, saranno tutti nulli, allora i vari C saranno tutti nulli, a meno che non siano nulli tutti W, ovviamente, e avremo concluso. Quindi adesso ci serve un lemma, e il lemma dice esattamente quello che abbiamo detto sopra, che autovettori, autovettori, Corrispondenti, corrispondenti ad autovalori diversi, ad autovalori diversi, sono linearmente indipendenti, sono linearmente indipendenti. Questo qui, questo qui è un giochino, dimostrazione, siano siano W1, WK, autovettori relativi, autovettori relativi a lambda 1, lambda K, con i lambda I, tutti diversi tra di loro, tutti diversi tra di loro. Adesso, supponiamo che non siano linearmente indipendenti, supponiamo, supponiamo che non siano, questo è un bel trucchetto però, supponiamo che non siano linearmente indipendenti, allora cosa succede? Allora esistono delle combinazioni lineari, allora esistono combinazioni lineari non banali che fanno zero, lineari non banali che fanno zero. Tra tutte queste ce ne sarà una più corta di tutte le altre. Tra tutte le possibili combinazioni lineari, tra tutte queste, ve ne sarà una, ve ne sarà una che ha il minimo numero, che ha il minimo numero il minimo numero di coefficienti diversi da 0. 
coefficienti diversi da 0. Supponiamo, a meno di cambiare i nomi, supponiamo, a meno di cambiare i nomi, a meno di cambiare i nomi, che sia, sarà una combinazione lineare che fa 0, che sarà del tipo C1, V1, più, magari non li sto usando tutti K, ma ne uso soltanto M, così, con M, minore o uguale di K, cioè, vuol dire, se non sono linearmente dipendenti, c'è una combinazione lineare che è nulla, però magari non li usa tutti, magari usa soltanto i primi 8, o ne usa soltanto 8 qualunque, che posso sempre fare finta, a meno di cambiare i nomi che siano i primi. Quindi ci sarà una combinazione lineare fatta così, in cui tutti questi sono diversi da zero. Qui tutti i coefficienti, tutti i coefficienti sono diversi da zero. Tutti i coefficienti sono diversi da zero. E questa è la più corta possibile. Cioè, tra tutte le combinazioni lineari ce n'è una più corta di tutte. E sia questa. Adesso cosa succede? Adesso se applico F, cosa succede quando applico F? Ora, applico F alla combinazione. E succede una cosa carina. Applico F alla combinazione lineare. Cosa diventa? Ovviamente diventa F di C1, ah, aspetta, forse come li avevo chiamati questi? Li avevo chiamati W, sorry, quindi questi sono W, correggetemi quando faccio questi errori stupidi. C1 W1 più CM WM, questa fa 0, ma questa che cos'è? Questa è C1 F di W1 più CM F di WM. Quindi questa fa 0. Ma che cos'è f di w1? È lambda 1, w1. Quindi qui adesso uso che sono autovalori, questa è w1 più lambda m, cm, wm. E io ogni tanto la v e la w le faccio uguali, non so perché, così. E questa fa 0. Ma allora nota bene, questa è una combinazione lineare che fa 0, questa è un'altra combinazione lineare che fa 0. Ma adesso come facciamo a trovare una più corta? Se io faccio lambda 1 la prima meno questa, quindi ora abbiamo due combinazioni lineari, abbiamo così ottenuto due combinazioni lineari che fanno 0. Abbiamo quindi due combinazioni lineari, 2 combinazioni lineari che fanno 0. Ma allora, e le chiamiamo questa 1 e questa 2, ma se adesso faccio lambda 1 la prima meno la seconda, se calcolo, ma allora, lambda 1 per la combinazione 1 meno la combinazione 2, e succede quello che non dovrebbe succedere, più eccetera eccetera, più lambda 1 cm wm, meno la 2, meno lambda 1 c1 w1, meno meno lambda m cm wm. Allora cosa è successo? È successo che questo e questo se ne vanno, e quindi ho ottenuto una combinazione lineare più corta. Fatta come? Ho ottenuto una combinazione lineare che è fatta come, vabbè, tu, su tutti gli altri c'è lambda 1 meno lambda 2 C2 W2 più eccetera eccetera più lambda 1 meno lambda M CM WM. Questa fa 0 ed è una combinazione lineare più corta con i coefficienti diversi da 0. Perché diversi da 0? Perché i cicloni erano diversi da 0. E stiamo supponendo che i vari lambda siano diversi da zero. Questa è una combinazione lineare più corta. Questa è una combinazione lineare, lineare più, corta, più corta con tutti i coefficienti, con tutti i coefficienti diversi da zero. Perché i cicconi erano diversi da zero, 
perché i ciconi erano in partenza diversi da zero e gli autovalori sono tutti distinti. E gli autovalori sono tutti distinti. Quindi questo lemma qui aggiusta le cose. Sono tutti distinti. Quindi questo è un bel trucco. Quando ci sono dei, dei, degli autovettori che hanno degli autovalori diversi, allora automaticamente sono indipendenti, perché se non lo fossero ci sarebbe una combinazione, ma se ci fosse una combinazione applico F e trovo un'altra combinazione, ma allora giocando sulle due, sostanzialmente come se fosse alla Gauss, come fosse l'epoca di Gauss, ottengo una combinazione che è ancora più corta. E quindi ogni volta ottengo combinazioni sempre più corte. Beh, qualcuno potrebbe fare l'obiezione, ma siamo davvero sicuri che la combinazione iniziale avesse almeno due coefficienti? Eh? Questa è una piccola osservazione, perché la combinazione iniziale ha almeno due coefficienti? Perché se ne avesse solo uno, in questa maniera qui non mi sarebbe rimasto niente, qui mi sarebbero rimasti. Eh? Piccola osservazione, perché la combinazione iniziale? Osservazione, perché la combinazione iniziale? Perché la combinazione iniziale ha almeno due coefficienti diversi da zero. Beh, perché cosa vorrebbe dire che ha un solo coefficiente diverso da zero? Vorrebbe dire che C1 per W1 fa zero, ma se C1 è diverso da zero vuol dire che deve fare zero W1 ma un autovettore non può essere nullo. Questa è, è davvero un'osservazione, ma forse tanto vale farla. Perché eh, se così non fosse, se così non fosse, vorrebbe dire, vorrebbe dire che C1 W1 uguale a 0, il che non è possibile, il che non è possibile essendo C1 diverso da 0, perché la combinazione lineare abbiamo detto che è non banale, e W1 diverso da 0 in quanto autovettore, gli autovettori non possono essere nulli in quanto autovettore. Questa è una piccola precisazione che occorreva fare. Già che ci sono, vorrei fare ancora una precisazione sul discorso che ho fatto prima, non vorrei essere stato poco chiaro prima. Diciamo, facciamo, torniamo un attimo una piccola precisazione sulla dimostrazione, precisazione sulla, dimostrazione, sulla dimostrazione della freccia, della freccia, quella che avevamo fatto così di prima. Diciamo, dopo aver eh, ridiciamo bene i passi, cioè i passi sono i seguenti perché magari sono stato un po' veloce, i passi sono i seguenti, i seguenti, prendo una combinazione, prendo V1, Vn, autovettori, autovettori di F, e qui diciamo che ogni autovalore, Ogni autovalore è rappresentato da tanti vettori, è rappresentato da tanti vettori, quanta è la sua molteplicità? Tanti vettori, quanta è la sua molteplicità? È la sua molteplicità. Quindi, quindi vettore, autovettore di molteplicità 2, bene, prendo due autovalori corrispondenti perché so che l'autospazio ha dimensione esattamente 2. C'è un autovalore che ha molteplicità 7, essendo le molteplicità uguali so che l'autospazio ha dimensione 7 e quindi prendo 7 vettori, 7 autovettori corrispondenti a lui linearmente indipendenti. Poi suppongo che ci sia una combinazione diversa da 0, suppongo che C1 V1 più Cn Vn faccia 0 cioè non siano linearmente indipendenti adesso raggruppo raggruppo per autovalore quindi metto insieme tutti quelli che hanno lo stesso valore ottengo una cosa del tipo W1 più 
WK uguale a 0. Sapendo che grazie al lemma, grazie al lemma, questi hanno tutti autovalori diversi, questi sono autovettori corrispondenti ad autovalori diversi, quindi non può fare zero, a meno che tutti i coefficienti non siano nulli, ma qui non fanno, non fanno zero, e quindi deve essere per forza che sono nulli, deve essere per forza che W1 uguale, uguale WK uguale a zero, quindi quindi quando sto sommando i pezzi relativi ad ogni autovalore, viene 0. Quindi quando prendo tutti quelli che hanno l'autovalore lambda 1 qui dentro e li sommo, viene 0. Ma allora, essendo indipendenti, essendo indipendenti ad autovalore fisso, valore fisso, ottengo che ottengo che eh, tutti i coefficienti sono nulli, uguale cn uguale a 0. Faccio un esempio per spiegare meglio che cosa è successo, esempio, supponiamo di essere in dimensione 6, supponiamo che n è uguale a 6 e che gli autovalori, gli autovalori siano, siano boh, diciamo, due, due che sembra che siano due, siano 7 di molteplicità 1, 5 di molteplicità 2 e meno 8 di molteplicità 3. Supponiamo che questa sia la situazione. Allora, da questo qui costruisco un vettore V1. Da questo qui costruisco due vettori, V2 e V3. Da questo qui mi produce tre vettori, V4, V5 e V6. Io adesso dico che questa qui è una base dello spazio. Dico che sono linearmente indipendenti, perché io prendo C1, V1, più C2V2 più C3V3 più C4V4 più C5V5 più C6V6 e suppongo che questa faccia 0. Poi nella dimostrazione come li ho raggruppati? Che tipo di raggruppamento ho fatto nella dimostrazione? Ho fatto questo raggruppamento qui. Ho detto questo qui è l'unico che ha 7. Quindi questo qui l'ho chiamato W1. Questo, mettendo insieme questo e questo, l'ho chiamato W2 e questo l'ho chiamato W3. E io so che questi sommati fanno 0. Ora so che W1 è autovalore, è autovettore, è autovettore di 7. È autovettore, diciamo, è autovettore è una parola grossa, sta nell'autospazio di 7 sta nell'autospazio di 7 nell'autospazio di 7 cosa vuol dire sta nell'autospazio di 7? cioè f di w1 è uguale a 7 volte w1 che differenza c'è tra stare nell'autospazio e essere autovettore? c'è solo, solo uno che sta nell'autospazio ma non è autovettore ed è lo 0 w2 sta nell'autospazio di 5, cioè f di w2 è uguale a 5w2 e w3 sta nell'autospazio di 8, w3 sta nell'autospazio di meno 8, cioè f di w3 è uguale a meno 8w3. Quindi w1, w2, w3 sono nell'autospazio corrispondenti a, eh, ad autovalori diversi, diciamo per il lemma questi sono nulli, per il lemma abbiamo che W1, W2 e W3 sono nulli, perché se no non potrebbe succedere che una loro combinazione 
faccia 0, una loro combinazione in particolare, la loro somma faccia 0, quindi devono essere nulli tutti e tre. Una volta che sono nulli tutti e tre, abbiamo finito, perché adesso se sappiamo che V1 è uguale a 0, quindi l'unica possibilità è che C1 è uguale a 0, perché questo V1 non poteva essere nullo, essendo davvero lui autovalore. Adesso poi sappiamo che W2 è uguale a 0, ma cosa vuol dire che W2 è uguale a 0? Vuol dire che C2V2 più C3V3 è uguale a 0. Ma questo qui implica, essendo che V2 e V3 li avevamo presi indipendenti, che C2 è uguale a C3 è uguale a 0. E infine, dal fatto che W3 sia uguale a 0, viene che la sua combinazione è uguale a 0 e da questo implica che gli altri coefficienti sono 0. Allora, spero che uno riguardandosi poi la dimostrazione e questo esempio all'interno della dimostrazione riesca a ricostruire come funzionano le cose. Adesso facciamo qualche esercizio di applicazione. Esercizio 1. Scriviamo due matrici. 1, 2, 5, 7, 9, 4, 0, 0, 0. E scriviamo questa matrice. 1, 2, 5. 4, 2, 5, 0, 0, 0. La domanda è questa, sono simili? Sì, perché? Sono simili? Stessi autovalori non basta per essere simili. È chiaro che hanno gli stessi autovalori, le, 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 le due matrici sopra hanno autovalori 1, 2, 5, 1, 2, 5, perché per le matrici triangolari gli autovalori sono i tizi sulla diagonale e sotto gli autovalori sono 1, 2, 2 e 1, 2, 2 su questo non ci piove allora vediamo quelle, le, le due matrici sopra sono simili le due matrici della prima riga della prima riga sono simili sono simili in quanto hanno come forma canonica in quanto entrambe sono simili, sono diagonalizzabili, lizzabili, con autovalori, con autovalori che poi diventano i tizi sulla diagonale, 1, 2, 5. Perché sono diagonalizzabili? Perché sono diagonalizzabili? Qual era la condizione sufficiente di diagonalizzabilità? Avere tutti gli autovalori reali e distinti. Perché? Perché una volta che sono distinti, le molteplicità algebriche sono 1, le molteplicità geometriche sono comprese tra 1 e quelle algebriche, quindi sono 1 pure, quindi sono uguali, quindi rientriamo. Perché sono diagonalizzabili? Perché gli autovalori, gli autovalori sono reali e distinti. Sono reali e distinti. Questa è la condizione sufficiente, questa è la condizione sufficiente.
Quindi le prime due matrici non c'è dubbio che sono simili, anzi sono simili e la loro forma canonica è la forma diagonale 1, 2, 5. Volendo esiste una matrice M, tale che se io metto M da una parte e M alla meno 1 dall'altra, ottengo passo dall'una all'altra. Indicate con A e B le due matrici, vabbè ma questo lascia il tempo che trovo. Mi interessa capire il secondo esempio. Nel secondo esempio non è ovvio che siano simili. Eh? Nel secondo esempio, e non è nemmeno ovvio che siano diagonalizzabili, nel secondo esempio non è immediato che sono diagonalizzabili, non è immediato che sono diagonalizzabili. Perché non è immediato? Perché ci sono, perché Diciamo, lambda uguale 2 a molteplicità algebrica uguale a 2. C'è una radice doppia. Mm? Come faccio a sapere se sono diagonalizzabili? Devo guardare la molteplicità geometrica. Mm? Quindi devo calcolare le molteplicità geometriche. Devo calcolare la molteplicità geometrica complicità geometrica. Come faccio per calcolare la molteplicità geometrica? Cioè, per, per definizione, la dimensione del Kerr di A, dove A è la matrice, meno due volte l'identità. Perché meno due volte? Perché due è l'autovalore che stiamo considerando. E va bene, allora facciamo il conto. Questo va fatto. Quindi chiamiamole, chiamiamole in questo modo, chiamiamo questa matrice A, chiamiamo questa matrice B, che cosa diventa A meno due volte l'identità? Si tratta di fare il conto e di averci lo spazio. A meno due volte l'identità diventa la matrice meno 1, 9, 4, 0, 0, 7, 0, 0, 0. Semplicemente tolgo 2 dalla diagonale. Tolgo 2 dalla diagonale. Io sto facendo il conto con le matrici triangolari perché è facile vedere gli autovalori, ma il discorso si fa in generale. Questo. Adesso, qual è la dimensione del curve di questa? Eh, questo è immediato perché cosa guardo? Non faccio la dimensione del curve, faccio il rango. Quanto è il rango? È evidente che è 2, perché il di rango è 2, quindi se il rango è 2 la dimensione dell'immagine è 2, quindi la dimensione del care è 1. Quindi diciamo questa a rango, rango è uguale a 2, quindi la dimensione del care, dimensione del care è uguale a 1, quindi la molteplicità geometrica, quindi la molteplicità geometrica di 2 è uguale a 1. Quindi cosa posso dire di A? A non è diagonalizzabile questo è un classico esempio di matrice A che non è diagonalizzabile quindi c'è l'autovalore 2 di molteplicità algebrica 2 perché compare due volte però la molteplicità geometrica è 1 perché la dimensione del care è 1 vediamo il secondo esempio che ho messo un parametro vediamo il secondo esempio devo fare B meno B meno due volte l'identità b meno due volte l'identità diventa meno 1, 0, 0 meno 1, 0, 0 sulla diagonale meno 1, 0, 0 sopra c'erano tutti i zeri e sotto non succede niente quindi 2, 0, a 2, 0, a dove ha un parametro adesso il rango di questa quanto è? Il rango dipende, dipende da A. Quali sono i casi? Se A è diverso da 0, se A è diverso da 0, allora il rango è uguale a 2. Quindi 
quindi la molteplicità geometrica il rango uguale a 2 quindi la dimensione del ker quindi la dimensione del ker è uguale a 1 quindi B non è diagonalizzabile B non è diagonalizzabile e per ora non abbiamo strumenti e per ora e fino a venerdì non abbiamo strumenti per decidere se è simile strumenti per decidere se è simile ad A per decidere se è simile ad A se A è uguale a 0 allora il rango è uguale a 1, ci siamo che se A uguale a 0 il rango è uguale a 1, perché la terza riga è, è piena di zeri e le prime due sono una multipla dell'altra, quindi il massimo numero di righe lineamenti indipendenti è 1, la prima. Allora il rango è uguale a 1, quindi la dimensione del care è uguale a 2, quindi la dimensione del care è uguale a 2, quindi B è diagonalizzabile. Quindi B è diagonalizzabile. Quindi di sicuro non è simile ad A, di sicuro in questo caso non è simile, in questo caso non è simile ad A, non è simile ad A. Quindi quando A è uguale a 0, quando qui sotto c'è 0, le due matrici la diagonale è la stessa, gli autovalori sono gli stessi, le molteplicità algebriche sono le stesse ma quelle geometriche sono diverse, quindi niente, addio. Questa è diagonalizzabile, questa no, e quindi non sono simili. Nel caso in cui non sono diagonalizzabili, per il momento non abbiamo uno strumento per decidere se sono simili. Dovremmo sviluppare, e la quarta domanda che ci eravamo posti ieri, se non è diagonalizzabile, come la mettiamo? Qual è la forma canonica di una matrice non diagonalizzabile? Vedremo che la risposta, che arriverà tra un po' di lezioni, è che se A è diverso da 0 queste due matrici sono simili. La risposta per il futuro, risposta, vedi lezioni, vedi tra qualche lezione, però magari quando uno, il popolo di internet, guarda la lezione avendo presente anche le successive, diciamo per... A diverso da 0, in effetti sono simili. In effetti sono simili. Però per il momento non è decidibile sulla base delle cose che abbiamo visto finora. E va bene.